ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒரு ஒன் கிலோகிராம் ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி ஒரு கல் அதாவது ஒரு கிலோகிராம் கல் இருக்கு இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்காத காலத்துக்கு முன்னாடி எதை வச்சு ஒரு கிலோகிராம் சொல்லியிருப்பாங்க லைக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைனாவுக்கு போயிடும் சைனாவில் வந்து எப்படி பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு பர்டிகுலர் கல் வச்சுருப்பாங்க சரியா ஒரு கல் இந்த கல்லை வச்சு தான் அவங்க பண்ட மாற்றம் அதாவது ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கிறது ஒரு கிலோ இது வாங்கிறது எல்லாமே இந்த கல் இந்த இந்த இடம் தான் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே நம்ம வெஸ்டர்ன் வெள்ளக்காரன் என்ன பண்ணியிருப்பான் வெஸ்டர்ன் இதுக்கு போனால் அவன் ஒரு டைப் ஆஃப் கல் வச்சுருந்துருப்பான் சரியா அப்போ இந்த கல் தான் எங்களோட ஒரு கிலோ கல்லுங்கிறது இந்த கல் தான் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இன்னொன்று இந்தியாவில் வந்தோம்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு கல்லை வச்சு இது தான் ஒரு கிலோ கல் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணுவோம் அப்போது கரெக்டாக ஒரு கிலோங்கிறது அவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது ஓகே ஸோ இந்த ஒரு கிலோவை நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க பதிலும் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அதுதான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறது ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு கிலோனால் இது தான் அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவில் பாரிஸில் ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணாங்க அந்த ட்ரீட்டி பிரகாரம் உலகத்தில் ஃபுல்லாக இந்த ஒரு கல் அது இந்த ஒரு ப்ரோட்டா டைப் தான் ஒரு கிலோகிராம்னு சொல்லணும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு மீட்டர் கன்வென்ஷன் வச்சாங்க அண்ட் இன்டர் கவர்மெண்டல் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் வச்சு பாரிஸில் எல்லோரும் சைன் பண்ணாங்க சைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏழு பேசிக் யூனிட்ஸ் நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் செவன் ஃபண்டமெண்டல் சயின்டிஃபிக் குவான்டிட்டிஸ் வைக்க போகிறோம் அந்த செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து உங்களுக்கு மற்றது எல்லாம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம் ஓகே அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கேன் பி டிரைவ் ஃப்ரம் திஸ் சச் ஆஸ் ஸ்பீடு வால்யூம் ஓகே டென்சிட்டி எது வேணாலும் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஏழு கோ பேசிக் குவான்டிட்டிலேருந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏழு பேசிக் குவான்டிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லென்த் அதோடய யூனிட் வந்து என்ன மீட்டர் மாஸ் அதோடய யூனிட்டு கிலோகிராம் டைம் அதோடய யூனிட்டு செகண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஐன் டினோட் பண்ணுவாங்க அதோடய யூனிட்டு ஆம்பியர் ஏ தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் டி கேபிட்டல் டி கெல்வின் கேபிட்டல் கே அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்மால் என் மோல் சொல்கிறது எம்ஓஎல் லியூமினஸ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஐ வி கேண்டலா ஓகே அதுக்கு யூனிட் வந்து சிடி ஸோ இதெல்லாம் வச்சாங்க ஸோ ஒரு கிலோகிராமுங்கிறது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம் கலந்த ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் சரியா இந்த ஒரு கிலோகிராம் இந்த ப்ரோட்டோடைப்லேருந்து சாதாரண ஒரு கிலோகிராம் கல் செய்வாங்க இந்த ஒரு கிலோகிராம் கல் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணணும் ஏன் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப் வச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் ஒன் கிலோகிராம் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இது கொள்ளுத மாஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோட்டோ டைப் ஏன் இப்படி வச்சோம்னா இந்த ப்ரோட்டோ டைப் வந்து உங்களுக்கு காலத்துக்கும் அழியாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிசிஎம் ஆட்டமோட எனர்ஜி டிரான்ஸிஷன் லெவல் ஓகே ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் போகிற அந்த டிரான்ஸிஷன் லெவல் ஸோ இந்த டிரான்ஸிஷன் லெவல் இப்படி இந்த ஆர்பிட்லேருந்து அந்த ஆர்பிட் போய்ட்டு எப்படி எப்படி நமக்கு தெரியும்னா நம்ம ஒரு மீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் மெஷர் பண்ணால் அதாவது நம்ம கண்ணு தெரியாது இல்லையா அப்போ ஒரு மீட்டரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நைன் பில்லியன் ஹேர்ட்ஸ் எப்போ வருதோ ஓகே அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நைன் பில்லியன் ஹேர்ட்ஸ் எப்போ வருதோ அதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கான ஒரு ரீடிங் அது ஸோ இந்த நைன் பில்லியன் ஹேர்ட்ஸ் அதாவது இந்த டிரான்ஸிஷன் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அதுதான் ஒரு செகண்ட் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு லெவல்லேருந்து சின்ன லெவல்லேருந்து அடுத்த லெவல் போகிறத எவ்வளோ செகண்டில் போதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ செகண்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் செகண்ட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் நைன் பில்லியன் ஹேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ரேடியேஷன் கரஸ்பாண்டிங் த ட்ரான்ஸிஷன் பிட்வீன் த டூ ஹைப்பர் ஃபைன் லெவல்ஸ் ஆஃப் த சிசிஎம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆட்டம் சரியா சிசிஎம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆட்டத்தோட அந்த மூமெண்ட் இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி இன்னொரு இடத்துல இருந்து வேக்யூமில் லைட்டு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுது இப்போ நம்ம நேர் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டோம் செகண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இப்போ செகண்ட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் மீட்டர் அப்போது பர்டிகுலர் செகண்டுக்குள்ளே அதாவது ஒன் பார் டூ நைன் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் ஆஃப
ஆம்பியருக்கு போயிடலாம் ஸோ ரெண்டு பேரலல் கண்டக்டர்ஸ் அதாவது காப்பர் ஒயரோ இல்லை அலுமினியம் ஏதோ ஒரு ஒயர் சரியா ஆனால் இந்த ஒயர் லெட்டஸ்டே காப்பர் ஒயர் இந்த காப்பர் ஒயர் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ரொம்ப மெல்லீஸாக இருக்கும் நெக்லிஜபிள் க்ராஸ் செக்ஷன் சொல்கிறாங்க நெக்லிஜபிள்னா கணிக்கே தெரியாத அளவு கட் பண்ணால் ஒன்றுமே தெரியாத அளவு அதே மாதிரி இதோட லெங்க் எப்படி இருக்குன்னா இன்ஃபினிட் லெங்க்துன்னு சொல்கிறாங்க சரியா நம்ம இன்ஃபினிட் லெங்க் வைக்க வேணாம் ஏன்னா இன்ஃபினிட்னா என்ன அதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை அந்த மாதிரி லெங்க்து வேண்டாம் ஒரு லெங்க் இருக்கிறோம் ரொம்ப லெங்க்து நம்ம லெங்க்தை மெஷர் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இன்ஃபினிட் லெங்க்து அப்புறம் நெக்லிஜபிள் க்ராஸ் செக்ஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ மீட்டர் கண்டுபிடிச்சோம்ல அப்போ பிளே ஆர் பிளேஸ்ட் ஒன் மீட்டர் அப்பார்ட் இன் வேக்யூம் வச்சா ஒரு ஃபோர்ஸ் இது டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் பர் லெங்க் எப்போ ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் வேணும் அதுதான் ஒன் ஆம்பியர் ஸோ ஆம்பியர் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் மெயின்டைன் இன் டூ ஸ்ட்ரைட் பேரல் கண்டக்டர்ஸ் விச் இஸ் இன்ஃபினிட் லெங்க் நெக்லிஜபிள் க்ராஸ் செக்ஷன் பிளேஸ்ட் ஒன் மீட்டர் அப்பார்ட் இன் வேக்யூம் உட் ப்ரொடியூஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் பர் லெங்க் புரியுதா இதுதான் வந்து ஒரு ஆம்பியர் அடுத்தது ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அது உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரிபிள் பாயிண்ட்னா என்ன எல்லாமே இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் நமக்கு எல்லாமே பார்க்கலாம் அதை தண்ணி பார்க்கலாம் ஐஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ செல்சியஸுங்கிறது அதுதான் ஜீரோ டிகிரிஸுங்கிறது செல்சியஸில் என்ன அதை என்ன மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதுதான் செல்சியஸ் இந்த செல்சியஸ்லேருந்து நம்ம கெல்வின் எடுக்கலாம் சரியா இப்போது இந்த செல்சியஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏர் தெர்மோமீட்டரில் மெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரிங்கிறது என்னென்னா It is minus 273 Kelvin. So, Kelvin is the thermodynamic temperature of the unit. That is easy to say. Triple point of water is easy to say. So, fraction 1 by minus 273 is 1 bar 273 is minus 273. So, fraction of 1 bar 273.16 of thermodynamic temperature of triple point of water. Okay. Next, in the, in the isotope. How do you look at this? This is the carbon. Okay. Carbon. சாதாரண கார்பன் இல்லை இது கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோப் சரியா ஸோ கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோப்பை வச்சு நம்ம யூனிட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் விச் இஸ் மோல் அப்போ ஒன் மோலுங்கிறது என்னென்னா இந்த கார்பன் டுவெல் ஐட்டம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ கிலோகிராம் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் இதோட சிம்பிள் வந்து எம்ஓஎல் மோல் ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அதாவது இன்டென்சிட்டி லியூமினஸ் இன்டென்சிட்னா என்னென்னா இப்போ இந்த லைட் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை சன்லைட் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் அந்த லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டியை தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அதான் லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஓகே ஸோ இதில் யூனிட்டு ஒரு கேண்டில் நான் காமிச்சிருக்கேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் கேண்டலா ஓகே லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன கேண்டலா ஓகே ஸோ கேண்டலா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த லைட்டு வந்து இப்போ என்ன வந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதனால தான் என்னோடய முகம் தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த லைட் சோர்ஸ் இந்த கிவன் டேரக்ஷன் தட் எமிட்ஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் மோனோக்ரோனா சிங்கிள் கலர் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் ஹர்ட்ஸ் அண்ட் தட் ஹேஸ் அ ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டி இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஒன் பார் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ வாட் பர் ஸ்டெரிடியன் இதுதான் ஒரு லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அதாவது கேண்டலான்னு சொல்கிறது ஓகே தேங்க்யூ